Hello guys, welcome back. This is module number 4.4 in strength of materials. In this video we are going to see area saving problems on torsion. Now we have to torsion in the path of shear stress. Uh, likewise, uh, theta can be used problems. Small dia, capital dia can be used in problems. Uh, likewise, ordinary problems like torque can be used in problems. Ipo, percentage of area is an important part. Yana, in the percentage area angaradhukku or periya backup airukku this is a very practical important situation ena rendu shaft namu vandu or shaft or solid shaft irukku appdinu vechupome solid shaft ku nu or area irukum adukku nu or volume specific ah irukum aduve or hollow shaft ah and atla ipo nama replace pandrom appdinu vechinga appo idla namakku evlo percentage of area save aagum அப்படிங்கிறது கணக்கு இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டுமே ஒரே டார்க் நம்ம கொண்டு வர மாதிரி ஒரு மெட்டீரியலை நம்ம ரெடி பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நீங்கள் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ ஏரியாவை ரெடியூஸ் பண்ணுறீங்களோ அவ்வளோ கோல வெயிட் ரெடியூஸ் ஆகும் வால்யூம் ரெடியூஸ் ஆகும் உங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய டார்க்கில் வந்து உங்களால் இம்ப்ரூவ் பண்ண முடியும் இந்த டார்க் இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டுக்கு ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிளை நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் பாருங்களேன் உங்களுக்கு எவ்வளோக்கு எவ்வளோ நீங்கள் மெட்டீரியலில் லூஸாக வெயிட் பண்ணுறீங்களோ அவ்வளோக்கு எவ்வளோ உங்களுக்கு வந்து பைக்லேயே நமக்கு ஒரு கான்செப்ட் சொல்லுவாங்க நீங்கள் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ பைக்கோட வெயிட்டை ரெடியூஸ் பண்ணுறீங்களோ அவ்வளோ காலம் உங்களுக்கு மைலேஜ் கொடுக்கும் அப்படிம்பாங்க இல்லையா ஸோ எதுக்குன்னா அந்த லிஃப்டிங் ஃபோர்ஸு அந்த இனிஷியல் டார்க்கு இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் உங்களுக்கு கிடைக்கும்போது உங்களால் இன்னும் கொஞ்சம் என்ன பண்ண முடியும் எஃபிஷியன்சியை மெயின்டைன் பண்ண முடியும் இது மிஷின்ஸுக்கும் பொருந்தும் ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி இருக்கக்கூடிய ப்ராப்ளம் தான் இந்த ஏரியா சேவிங் ப்ராப்ளம் அப்படிங்கிறத பார்க்குறோம் இப்போ நம்ம பார்க்கக்கூடிய ப்ராப்ளம் அ ஹாலோ ஷாஃப்ட் சிங்கிள் ஷாஃப்ட் தான் சொல்லியிருக்காங்க ஹேவிங் என் இன்சைட் டயாமீட்டர் ஸ்மால் டி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டி 60 divided by 100 into capital D is to replace a solid shaft transmitting the same power. Apo hollow shaft oda power hu, solid shaft oda power hu, equal at the same speed. N is S equal to NH. Rendu thoda speed hu, equal. Calculate the percentage saving in the material if the material to be also the same. Material hu same abdi in soli taang na hollow shaft oda material ஹா சாலிட் ஷாஃப்ட் ரெண்டுத்துக்குமே ஒரே மெட்டீரியல் அப்படின்னு நம்ம சொல்லும்போது என்ன அர்த்தம் ரெண்டுத்துக்குமே மாடல்ஸ் ஆஃப் ரிஜிடிட்டி சேமாக இருக்கும் அப்படிங்கிறத அர்த்தம் ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி தான் இப்போ நம்ம ப்ராப்ளம் போல போகிறோம் ரிகார்டிங் டிஹெச்சோட வேல்யூ இருக்குது என்எஸ்ஏ பவர் டு ஃபைண்ட் ஏஹெச் மைனஸ் ஏஹெஸ் இப்போ நீங்கள் எப்படி நீங்கள் ஒரு முடிவுக்கு வந்தீங்க ஹாலோவோடது அதிகமாகவும் சாலிடோடது கம்மியாகவும் இருக்கணும் ஒரு வேளை சாலிடோடது அதிகமாகவும் ஹாலோவோடது கம்மியாகவும் இருந்து அதை டிவைட் பண்ணி இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் நம்ம போடக்கூடாதா அப்படின்னு கேட்டால் தாராளமாக போடலாம் சம்மோட எண்டிங்கில் தான் இது உங்களுக்கு தெரியும் ஓப்பனிங்லேயே உங்களால் அந்த முடிவுக்கு வர முடியாது அதனால் எண்டிங்கில் தான் அதை பண்ண முடியும் அதுவும் எப்படிங்கிறத வி வில் சி ஸோ இப்போ ஒரே மெட்டீரியல் ஒரே பவருங்கிற வார்த்தையை நம்ம கொடுக்கும்போதே அப்போது டார்க்கும் இது ரெண்டுத்துக்கும் சேம்ங்கிற ஒரு விஷயத்த நம்மளால் புரிந்து கொள்ள முடியுது ஏன்னா இன்னொரு எக்ஸாம்பிளே உங்களுக்கு சொல்கிறேன்னே பி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ பை என் டி பை சிக்ஸ்டி அப்போ என் ஒன் டி ஒன் இங்கே இன்னொன்று டூ பை என் டூ T2 டூ டிவைடர் பை சிக்ஸ்டி அப்படின்னு வச்சுங்க இப்படி நீங்கள் வச்சிங்கன்னா ஆல்ரெடி ரெண்டுத்தோட ஸ்பீடு ஈக்குவலாக இருக்கா என் ஒன்றும் என் டூவும் கேன்சல் ஆகிடும் டூ பை டூ பை கேன்சல் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ்டி கேன்சல் அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்கலி தி பவர் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் டி ஒன் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு டி டூங்கிறத நீங்களே அனலிட்டிக்கலாக புரிஞ்சுக்கொள்ளலாம் சரிங்களா நீங்கள் போட்டு பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் உங்களுக்கு டி ஒன் ஈக்குவல் டு டி டூன் ஸோ ஃபார்முலா ஃபார் ஹாலோ ஷாஃப்ட்னு போ சொல்லும்போது பை பை சிக்ஸ்டீன் டிஹெச் இன்ட்டு டிஹெச் பவர் ஃபோர் மைனஸ் ஸ்மால் டிஹெச் பவர் ஃபோர் இன்ட்டு டவ் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு இதோட ஃபார்முலா பை பை சிக்ஸ்டீன் டி கியூப் டவ் அப்படிங்கிறத கொண்டு போகணும் ஸோ இந்த டிஹெச் பவர் ஃபோருங்கிறது ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸை பவர் ஃபோர் எடுக்கும்போது சம் வேல்யூஸ் இங்கே ஒன்றுன்னு இருக்கும் ஒன் மைனஸ் தட் வேல்யூ ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் செவன் இதே டைப்பில் மாடியூல் நம்பர் ஃபோர் பாயிண்ட் த்ரீ இருக்குது இதையும் நம்ம டீட்டெயிலாக சால்வ் பண்ணியிருப்போம் அதே டேட்டா தான் கிவன் டேட்டா இங்கே ஒன்றுமே பெருசாக சேஞ்ச் இல்லை அதை நம்ம அப்படியே சால்வ் பண்ணுறோம் ஃப்ரம் தட் இதை கியூப் ரூட் எடுக்கும்போது திஸ் வேல்யூ ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் செவன் பவர் ஒன் பை த்ரீன்னு இருக்கும் மற்ற ரெண்டுத்துலேயுமே கியூப் கேன்சல் ஆகிடும் அதை ஃபைனல் டேட்டா ஒன் டிவைடட் பை தட் கியூப் ரூட் ஆஃப் ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட்னு எடுத்தீங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் ஒன் டிஎஸ் அப்படின்னு வரும் இந்த ஒன் பாயிண்ட் ஒன்றை கொண்டு போய் என்ன பண்ணலான்னா மறுபடியும் ஏஎஸ் அப்படின்னு சொல்லும்போது பை பை ஃபோர் டிஎஸ் ஸ்கொயர் அதுவே ஏஹெச் ஏரியான்னு சொல்லும்போது பை பை ஃபோர் டிஹெச் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஸ்மால் டிஹெச் ஸ்கொயர் கேபிட்டல் டிஹெச்சுங்கிறது இப்போ நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இல்லையா இங்கே இருக்கிற ஒன் பாயிண்ட் ஒன் ஒன் டிஎஸ்ங்
இன்ட்டு டிஹெச்சோட ஒரிஜினல் வேல்யூவானா ஒன் பாயிண்ட் ஒன்று டிஎஸ் இது எல்லாத்தையும் டோட்டலாக ஸ்கொயர் பண்ணுறோம் சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸு அதாவது ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் சிக்ஸு அதை ஸ்கொயர் அடித்து டிஎஸ்னு எடுக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் இங்கே ஒன் பாயிண்ட் ஒன்று டிஎஸ் ஸ்கொயர் எடுக்கிறோம் ஸோ இந்த வேல்யூஸ் எல்லாத்தையும் எடுக்கும்போது கிட்டத்தட்ட ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ ஒன் மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் சம்திங் வரும் சிக்ஸ் த்ரீ கிட்ட வரும் இப்படி நீங்கள் போடும்போது ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் எயிட் டிஎஸ் ஸ்கொயர் அப்படின்னு இந்த ஆன்சர் கடைசியாக முடியும் இதெல்லாம் ஏன் இவ்வளோ கஷ்டப்படுறோம்னா ஏஎஸோட ஃபார்முலா இதில் இருக்குது இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் டிஎஸில் இருக்கா இப்போ நம்ம ஏ ஹெச்ஐயும் என்ன பண்ணிட்டோம் டிஎஸ்க்கு இன் டேர்ம்ஸில் வளர்ச்சாச்சு இதன் மூலமாக என்ன பண்ண முடியுங்கிறத அடுத்த ஸ்டெப்பில் சொல்கிறேன் ஸோ வி காட் ஏஹெச்சோட வேல்யூ இருக்குது ஏஹெச்சோடது ரெண்டுமே டிபெண்டிங் அப்பான் டிஎஸ் இப்போது நீங்கள் டெக்னிக்கலாக ஒரு இடத்துல பாருங்கள் ஃபை பை ஃபோர் ரெண்டுத்துலேயும் ஃபைவ் பை ஃபோர் நீங்கள் கேன்சல் பண்ணிடலாம் டிஎஸ் ஸ்கொயரில் இது ஒன் டிஎஸ் ஸ்கொயர்னு பேர் இது ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் எயிட் அப்போது ஹையஸ்ட்டாக இருக்கக்கூடியது ஏஎஸ் தான் அதிகமாக இருக்குது ஏஹெச்சுங்கிறது கம்மியாக இருக்குது ஸோ ஏஎஸ் மைனஸ் ஏஹெச்னு போட்டிங்கன்னா தான் ஒன் மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் எயிட் அது பாசிட்டிவாக வரும் அப்படி இல்லைனா எகனாகும் ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் எயிட் மைனஸ் ஒன்றுன்னு வரும்போது மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ டூன்னு வரும் அப்போ இந்த மைனஸ் வந்துடுறது சிக்கல் இல்லையா அதனால் அதிகமாக இருக்கிற ஏஎஸ் மைனஸ் ஏஹெச் டிவைடட் பை ஏஎஸ் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு போட்டுக்கலாமா ஸோ இப்படி போட்டிங்கன்னா உங்களால் ஆன்சரை ஈஸியாக கொண்டு வர முடியும் ஸோ ஏஎஸோட வேல்யூ ஃபைவ் பை ஃபோர் ஃபைவ் பை ஃபோர் கட் ஆகுது டிஎஸ் மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் எயிட் டிஎஸ் ஸ்கொயர் அப்போது ஜீரோ பாயிண்ட் டூ டூ ஜீரோ பாயிண்ட் டூ டூ டிஎஸ் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை டிஎஸ் ஸ்கொயர் அப்படின்னு எடுத்திங்கன்னா ரெண்டு டிஎஸும் கேன்சலு வெறும் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ டூ வரும் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட்னு போட்டிங்கன்னா டுவெண்ட்டி டூ பர்சன்டேஜ் இதில் சேவ் ஆகுது டுவெண்ட்டி டூ பர்சன்டேஜுங்கிறது டெக்னிக்கலி அஞ்சில் ஒரு படங்கு வந்து நமக்கு என்ன பண்ணிடலாம் ரெடியூஸ் பண்ணி நம்மளால் அதே ஷேஃப்டில் ஒரு சாலிட் ஷேஃப்ட்டு பண்ணிகிட்டு இருக்கக்கூடிய இடத்துல ஒரு ஹாலோ ஷாஃப்டை நீங்கள் ரீப்ளேஸ் பண்ணுறது மூலமாக கிட்டத்தட்ட உங்களுக்கு இருபத்தி ரெண்டு பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஏரியா ஒன் பை ஃபைவ் ஆஃப் திட்ஸ் டோட்டல் ஏரியாவை நம்ம ரெடியூஸ் பண்ண முடியுது இதனால் உங்களுக்கு வெயிட்டும் குறையிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது சரிங்களா ஸோ இதை நம்ம நிறுவறதுக்காக தான் இதை ப்ராக்டிக்கலாக இது சொல்யூஷன் எப்படி நமக்கு கிடைக்கும் அப்படிங்கிறத செக் பண்ணுறதுக்காக நம்ம பண்ணக்கூடிய விஷயம் அவ்வளோதான் சரிங்களா ஸோ இந்த ப்ராப்ளமும் கூட பர்சன்டேஜ் ஏரியா இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ப்ராப்ளம் இதுக்கு முந்தின கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ்லாம் நிறையா தடவை கேட்கப்பட்ட கொஸ்டின் அதனால தான் இதை இன்னும் ஃபோக்கஸ் பண்ணி எடுத்திருக்கோம் இதில் உங்களுக்கு இன்னொரு ஐடியான்னு கூட சொல்லலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த சிக்ஸ்டீன் இருக்கு இல்லையா இந்த சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜை வந்து என்னென்ன இருக்கலாம் ஒன் பை த்ரீன்னு எடுத்துங்க முப்பத்தி மூணு பர்சன்டேஜ் வரும் ஒன் பை த்ரீனு போட்டு இந்த கொஸ்டின் என்னென்னு கவனிச்சிங்களா எந்த இடத்துலையும் யூனிட்டே இல்லை எல்லாமே சாலிடு எல்லாமே தியரட்டிக்கல் டைப்லேயே இருக்கான் ஸோ நீங்கள் சால்வ் பண்ணும்போது யூனிட் என்ன வரும்னு யோசிக்கவே வேண்டியதில்லை இப்போ ஒன் பை த்ரீ முப்பத்தி மூணு பர்சன்டேஜ் இருக்குது அப்படின்னு வச்சுப்போம் ஏன்னா அறுபது பர்சன்டேஜ் இதில் ரெடியூஸ் ஆகிறனால உங்களுக்கு இந்த டுவெண்ட்டி டூ பர்சன்டேஜ் சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் இனிஷியல் டயாமீட்டர் க ப்ரப்போஷனுக்கு டுவெண்ட்டி டூ வந்துருச்சு இப்போ தேர்ட்டி த்ரீ பர்சன்டேஜ்னு வைக்கிறீங்க இதை ப்ரப்போஷனேட்டாக வச்சுக்க பிடிக்கலனா ஒன் பை த்ரீனே வச்சுங்க ஃப்ராக்ஷனில் ஈஸியாக இருக்கும் ஒன் பை த்ரீன்னு கொண்டு வரும்போது பர்சன்டேஜ் ஏரியா அதிகமாகுதா கம்மியாகுதா அப்படிங்கிறத உங்களால் செக் பண்ண முடியும் கரெக்டாக இதை கூட நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா முப்பத்தி மூணு பர்சன்டேஜ் அதாவது ஸ்மால் டின்னு ஸ்மால் டி ஐ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு முப்பத்தி மூணு பர்சன்டேஜ் ஆஃப் டிஓ அப்படின்னு இருக்கு இதுக்கு நீங்கள் இதே கண்டிஷனை நீங்கள் அப்ளை பண்ணும்போது தேர்ட்டி த்ரீ பர்சன்டேஜ் அப்போது ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ டிஓ அப்படின்னு பண்ணுங்கள் பண்ணிவிட்டு ஆன்சரோட கண்டிஷன்ஸ் எப்படி வருதுங்கிறத எனக்கு கம்பேர் பண்ணி கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் சரிங்களா ஸோ இதுதான் உங்களுக்கு நான் கொடுக்கக்கூடிய ஒர்க்கு மறக்காமல் எத்தனை பேர் சால்வ் பண்ணாலும் அத்தனை பேரும் தயவு செஞ்சு கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் ஒருத்தர் சொல்லணும்னு அவசியம் இல்லை எத்தனை பேர் வேணால் நீங்கள் கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் உங்கள் கூட இதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணக்கூடிய அதர் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு இது ஒரு மோட்டிவேஷனாக இருக்கும் அப்படிங்கிறத தெரிவிச்சுக்கிறேன் ஸோ ஆஸ் யூஷுவல் லைக் த கண்டென்ட் ஷேர் த கண்டென்ட் போட்டி ஒரு கமெண்ட்ஸ் இந்த கமெண்ட்ஸ் பாக்ஸ் தேங்க்